hospital é como uma arena que a gente tem que lutar contra a morte todos os dias. Hospital público, aí é, é ringue. Agora, hospital público, numa cidade grande, é como é como estar tá dentro de um coliseu. E eu sou uma dessas gladiadoras que luta contra a morte todos os dias. Eu sou enfermeira. No meu trabalho, o que eu acho muito gratificante é que eu fico bem próxima aos pacientes. Então, eu acabo ganhando bastante presente. Coisa simples, mas de coração. Eu ganho sabonetinho, vela perfumada, toalha bordada com meu nome, até biscoitinho amanteigado. Esses eu gosto muito. E aí tem o Sr. Batista. O seu Batista é o meu paciente favorito. É o meu, o meu primeiro paciente. O seu Batista venceu um câncer no estômago. Um homem simples, é, do campo, trabalhador, uma excelente pessoa. Aí um dia, depois de curado, ele chegou para mim com uma sacola. Aí eu pensei, deve ser um quilo de batata, de, de fruta, de hortaliça, não sei. Eu, eu peguei a sacola e achei pesada, estranha. Eu abri. Era uma galinha. Seu Batista, o que eu vou fazer com uma galinha? Ah, eu não sei, eu, eu criei especialmente para a senhora. Você faz o que quiser com a galinha. Aí eu peguei a galinha no colo. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Eu conhecia essa galinha de algum lugar, eu sei. É estranho, mas a gente tinha uma conexão, teve um, um reconhecimento. Seu Batista, eu não sei o que fazer com essa galinha. Você pode criar para comer? Comer a galinha, seu Batista? Não, eu, eu conheço ela. Eu dei um abraço no seu Batista, agradeci. Peguei a galinha, enrolei num lençol de hospital, esperei a hora do meu plantão acabar, peguei a galinha, peguei um táxi e fui indo para casa. Caminho, eu olhei para os olhinhos da galinha, eu dei para ela o nome de Esperança. Aí eu, eu olhei pela janela, tinha uma floresta tão bonita, eu nunca tinha percebido essa, essa floresta. Aí eu mandei o motorista parar, peguei a esperança e eu soltei ela no mato. Ela foi correndo, feliz. Você entende? A esperança comigo, eu acho que ela não ia resistir. Porque sem liberdade não tem como ser feliz, não é? Eu e a esperança... A gente era igual, só que de espécies diferentes.